Саламат сыңар бұл балдар. Балдар, мен сілер менен көгілтір экранда қайрадан жолы шатқаныма абдан қуаныш тұмын. Көгілтір экрандан алдында ұңғайлы отырып, бүйінгі сауаққа көңіл бөлгілі. Біздің бүйінгі сауақта өті тұрған тема ұстымын дөге тема. Жоғысы біз бүгін өткен сауақта терінен түзіліші бойынша түшіне қалсақ, бүгін біз дененің температурасының тұрықтылығы жананы жөңгі салу жолдору деген темаға тұқтылығыз. Біз бүйінгі сауақтың жүрішінде емнелерге көбірі көңіл бөліші өз керек. Терме регуляция Терме регуляцияның нер система арқылу жөңгі салынышы бойынша түшінік алауыз. Өткендегі алған білімгерді қайры бекемде үшін мен терінің, адамдың терісінің түзілішін әсіңерге салайын. Тері өзі негізінен үйіч қатмардан тұрат дегеміз. Бұл ең үстінкі қатмары эпидерміз, екінші қатмары дерма, әлеме үшінші қатмары май қатмары же клетчат қадыватылады. Бардың арды несіңерді болса керек, өткен сауақта ұшыл эпидермес өзінші беш қатмардан тұра тұрғандығын, әлеме дерма болса сілер көріп тұрғандай, бұл дермада капыларды қан тамырлар, андан сұртқары, түктердің түптөрі, тер бөліп чығару ұчы бездер, жана түтіктөр жайлан шыған, ұшынды ойлы май бөліп чығару ұчы түтіктөр жана май бездер жайлан шыған. Бұл адамдың организмді негізінен ілі тері қанды қызматты атқарады деп тұқтылды ғылы. Бұл құрғу қызматтын атқарады. Ошында ілі тері тосмо қызматтын атқарады. Егерді адамдың организмінде тері жоқ болсы, анда әмде олмық деген сұра тұлады. Бұл бойынша оқмыштылардың айтылысы бойынша, егерді адамдың денесінің үстінен қаптап тұрған тері жоқ болса, анда бір сааттан кейін адамдың денесінің температурасы 38 градусқа шығып, әлеме 40 минут өткенден күйін 100 градусқа шығын температура болып. Сөйіптегенде, тері бұл негізінен қорғу жана тосмоның қызматын атқарады. Тосмо деген сөз бұл албетті, Сұртқы чөйріменен дененің ічкі органдарының ортосын тосып тұрған бұл тері болып саналады кен. Мұнақшыл адамдың организмде дайыма бардылыстың жақшылы өз, адамдың денесінің температурасы, ічкі температура менен сұртқы температура бұл бір-біріне әч қатшан башы бейді. Баш айтқанда, егерде сұртқы температура 40 градус болып тұрса дағы, бөлмөнің ічінде адамдың денесінің температурасы тұруқты дайыма 36 бүтін 15 жана 37 градусты беріп тұрады. Мұнаушыл дененің температурасының тұруқты олығы бұл терме регуляция деп аталады. Жоғыл бұсы терме регуляция дененің температурасының жөңгі салынышы болып саналаткен. Алеме дененің температурасындағы Бұл терме регуляцияны жүргізі үші жана терінің түзілішінде біз тұқтылдық. Бұл дермадағы нерв клеткаларының башындағы рецепторлардың негізінде ішке ашырлаттық. Алем үші дененің температурасындағы температура жоғысы жылылық қайдан кел чықты деген сұру тұлады. Бұл бойынша мен сілерден өткен темаға бойынша сілерден есіңерге салып қойын. Бардың арды есіңерде болса керек, біз өткен савақта заталмашу процесін өтіп тұқтылғымыз. Мұна ұшыл заталмашыл процесінде біздің қабыл алған азық организмдегі қычқыл тек менен қычқылданып, органикалық заттар органикалық емес заттарға айланады. Мұна ұшыл органикалық заттардың органикалық емес заттарға айланышы адамдың организмде энергияны пайдағылады. Алеме энергияның болса төміндегіді түрлер бар. Адамдың организмдегі дененін азықты қабыл алып қычқылданғандан кейінгі пайда олған энергия, бұл химиялық энергия, жана физикалық энергия деп аталар. Химиялық энергияның негізінде электроэнергиясы пайда олса организмден ічінде, физикалық энергияның негізінде механикалық энергия пайда олады. Мұна ұшыл химиялық жана физикалық энергиялардың пайда болып бүткендің кейінгі қалған энергия бұл жылулық энергиясы. Мұна ұшыл жылулық энергиясы адамдың денесінің температурасының тұрықты ұлығын, жолсы дененің температуралығы сын беріп тұрушы энергия, мұна ұшыл жылулық энергиясы болып саналаткен. Албетті бұл электроэнергиясы біз тұқтылғымыз, бұл нерф клеткаларындағы нерф 
рецепторлорунун дүйлүшүнө жумшалат ошондой эле жүрөктүн иштешине жумшалат дегенбиз. Ал эми механикалык энергия болсо, бул булчуңдардын жыйрылып жазылышына жана кыймыл аракетке жумшалат деп айтканбыз. Мына ушул пайда болгон энергия адамдын организмдеги температуранын туруктуулугун жөнгө салып турат экен. Анда адамдын денесинин температурасы дайыма 36,15 жана 37 градус болуп турат деп атабыз. Бирок көптөгөн окумуштуулардын изилдөөсү боюнча адамдын денесинин температурасы бул күн менен түндүн алмашышынан дагы көз карандуу болот экен. Адамдын эртең менен ойгонгон кезде денесинин температурасынын өлчөсү бул дени соо, эч кандай оорубаган адам бөлмө температурасында болсо, эртең менен дененин температурасы 36 градусту береткен. Ал эми эртең менен кийин түшкө жакындай баштаган кезде дененин температурасы 36,15 градусту бериши мүмкүн экен. Ал эми кечинде болсо, дененин температурасы 37 градусту береткен. Ал качан гана адам уйкуга келер мезгилинде жана уктап жаткан кезинде дененин температурасы 36,15 жана 36 градуска түшө тургандыгын окумуштуулар изилдеп тактап чыккан экен. Эмне үчүн кечинде дененин температурасы абдан көтөрүлө баштайт деген суроо тулат. Албетте бул кечке чейинки кабыл алган азыктар биздин организмисте органикалык заттар, органикалык эмес заттарга айланат. Ошондой эле ошол пайда болгон энергиянын негизинде адам ар кандай сырткы чөйрө менен алар байланышат. Мисал үчүн, мүмкүн аябай кубанышы мүмкүн, же кандайдыр бир кайгыруу болушу мүмкүн, же бир кандайдыр бир маалыматтарды кабыл алышы мүмкүн. Мына ушуга карата адамдын организмдеги энергиянын бөлүнүп чыгышы ал дененин температурасындагы ар кандай кылып көрсөтөткөн. Башка айтканда, уктап турганда эртең мененки температура бул 36ны берсе, кечинде 37 градус болот экен. А негизи адамдын, чоң адамдын денесинин температурасы, ички денесинин температурасынын туруктуулугу 36,15тен 37 градуска чейин болсо, бул температура бул адамдын организмдин өлчөмүндөгү толук берилген температура болуп саналат. Адамдын организмдеги бирок бардык эле органдардын температурасы бардык органдарда бирдей боло берет деп айтпайбыз. Муну окумуштуулардын изилдөөсү боюнча бор абдан эң температурасы жогору болгон орган бор болуп эсептелет экен. Бордун температурасы дайыма 38,15 градусту берип турат экен. Ал эми колтуктагы температура болсо 37 градусту берип турат. Алим сырткы температура же болсо теринин температурасы ар бир жерде ар башкача болот экен. Мисал үчүн ушул теридеги же болсо дененин температурасынын жогорулашы эмнеден көз каранды? Бул жерде силер көрүп тургандай, дермада капиллярдык кан тамырлар, ошондой эле нерв клеткаларынын рецепторлору жайланышат. Эгерде адамдын организмдеги температура жогорулашса, анда бул капиллярдык кан тамырларды кеңейе баштайт экен дагы кандын келиши териге абдан көбөйө баштайт экен. Мына ушул температура организмде температура жогорулаган кезде өзгөчө бул күн ысыганда адамга күндүн энергиясы аркылуу жылуулук кире баштаган кезде кан тамырларда кандын агышы абдан тездей баштайт экен дагы кан тамырлар кеңейип кеңейүүдөн адамдын өңү ачык кызыл түстө болуп же кызара баштайт экен. Мына ушул адамдын температурасы жогорулаган кезде денедеги ашыкча суунун бардын ушу теридеги тешиктер аркылуу сыртка бөлүнүп чыга баштайт экен. Бул дененин температурасын сезүүчү адамдын денесинде ысыкты сезүүчү жана муздакты сезүүчү рецепторлор жайланышкан экен. Бул рецепторлорду терморецепторлор деп коёбуз. Буга мисал үчүн адамдын денесинин терисинин бир бөлүгүн алып карап көрсө, мына ошол жердеги рецепторлордун саны менен эсептеп чыгышкандагы, адамда жалпы чоң адамда терисиндеги муздактуу сезүүчү рецепторлор 150 миң рецепторду түзсө, ал эми ысыкты сезүүчү рецепторлор 16 миң рецептор экендигин аныкташкан экен.
адамдын организмде ушул терме рецепторлордон башка дагы оорунун сезүүчү, туюучу жана рецепторлор жайлашкан экен териде. Оорунун сезүүчү рецепторлордун жардамы менен адам сырткы кандайдыр бир урунууларда дененин оорушу, жолсо ошо теринин оорушу да оорунун сезүүчү рецепторлордун жардамы менен ишке ашырылат экен. Бул терме рецепторлор, мисал үчүн, ар кандай дүйлүшөт. Муздак рецепторлор, мисал үчүн, адам жайдын абдан ысык күнүндө деле муздак суга түшкөндө бардык тең жакшы билесиз. Бул ушул дененин үстүндө каптап турган түктөрдүн баары түктүйүп, денеде кандайдыр бир бүдүр пайда болуп, адам калчылдап үшүй баштайт, титиреп. Бардык тең жакшы билесиз, өзгөчө ээктеги булчуңдар бири-бирине тийип титирейбиз. Бул титирөөнүн себеби эмне де? Себеп дегенде адам эң биринчи муздак сууга түшкөндө, мына ошол муздак суу дененин температурасындагы ички температураны жөнгө сала албай калат дагы, сырткы температура кан тамырларда ошол кандын келиши азаят, себеп дегенде муздакка түшкөн кезде кан тамырлардын керегелери тарый баштайт. Тарыганда кан аркылуу терге кан келбей калат. Ал эми кан келбесе, аны менен энергия да келбей калат. Мына ошол дененин температурасындагы жылуулук терге жетпей калган кезде, ушул дермадагы жайланышкан түктөрдүн булчуңдары тез-тез жырыла баштайт дагы түктөрдү өйдө тик кылып көрсөтөткөн. Андан башка дагы ошол муздак сууга түшкөндө теринин астындагы дермадагы тутумдаштыргыч ткандарды түзүп турган клетка, булчун клеткалары абдан жыйырылып, жазылып, тез-тез кыймылдай баштайт. Мына ошондо адам титреп үшүй баштайт экен дагы, температура териде төмөндөй баштайт экен. Ал бир нече убакыт өткөндөн кийин гана ушу күндүн энергиясы аркылуу тери жылый баштаганда капиллярдык кан тамырлардын керегелери кеңейе баштайт. Керегелери кеңейгенде акырындык менен ал кан келе баштайт дагы. Кан керегелерге кан келген кезде энергия келип, андан кийин денедеги түктөр акырындык менен жоголо баштайт. Бул боюнча, мисалы үчүн, өзгөчө бул кан басымы жогору же жүрөк оорусу бар адамдар ысык болуп турса дагы, муздак сууга түшүп, түшү бул өтө коркунучтуу себеп дегенде ушул муздак сууга денени Акрындык менен көндүрбөй түшү бул теридеги булчуңдардын тез-тез жырылышынан капиллярдык кан тамырларда кан тез айлана айлана албай калат экен дагы мына ошол айланбай калуудан ошол булчуңдар жыйырыла албай кээде булчуңдардын бардыгыстан жакшы эмес муздакта кээде ошол бутуңардын булчуңдары иштебей сүзө албай калышат мына ошол кандын булчуңдарга жоосо терилерге жакшы келбей ал эми терилерге жакшы келбегенден кийин анын серпилгичтик ийилгичтик кыймылдаткыч кызматы жоголо баштайт экен Мына ушунун негизинде адам муздак суга түшкөн кезде титирип, кебирлеринин буттары шилтенбей, жолсо сүзүлбей калышы дагы абдан коркунучтуу экен да. Кебир адамдар бул убакта жүрөк оорусу менен ооруп калышы да мүмкүн экен. Мына ушул терме рецепторлор адамдын организмде нерв системасынын башкаруусу менен гана ишке ашырылат. Бардыгыстан жакшы билебиз. Бул борбордук нерв системага болсо ме жана жүлүн кирет деп токтолгонбуз. Мына ушул ме Меде аралык ме менен ортоңку менин ортосунда гипоталамус деген кичинекей бөлүкчө бар. Бул гипоталамустун жанында болсо гипофиз деген менин кичинекей бөлүкчөсү бар. Бул гипоталамус менен гипофиз өкө биригип гипоталамус жана гипофиз кызматын аткарышат дагы ушул терге нейропептид деген гормондорду бөлүп чыгарат. Бул нейропептид гормондору теринин температурасынын жөнгө салуучу гормондор болуп эсептелет. Демек, нейропептиддин бөлүнүп чыгышы гипоталамус гипофиз кызматынын негизинде ишке ашырылат экен дагы, ал терге жүлүн аркылуу жеткирилип турат экен. Бул гипоталамустун нейропептид гормондору теринин бардык жеринде бирдей температураны бербейт. Мисал үчүн, бардыгыстан жакшы билебиз. Алакан ыс менен эгерде биз чекебисти бассак, чекебиз ысып тургандай сезилет. Эмне себептен? Себеби алакандын температурасы чекенин температурасына караганда 1 градуска төмөн болот. 
жол болсо, алакандын температурасы 31 градус болсо, чекенин терисиндеги температура 32 градус дөрөт. Ал эми бул кишинин сүрөтүндө көрсөтүлүп турган температуранын бөлүктөрү көрүнүп атат. Өзгөчө теринин температурасы төштөгү терилерде температура абдан жогору болот экен. Септегенде бул жерде жүрөк дайма тынымсыз иштеп тургандыктан, бул чыңдар дайма иштеп турат. Ошондой эле демалуу ар бир 4 секунд сайын демалып дем чыгарып тургандыктан, бул жерде бул чыңдар абдан тез иштегендиктен, бул жерде температура теринин температурасы 38 градуска чейин болот экен. Демек, температураны биз төшүү үстү кармап туруп, температура жогору деп айта албайт экенбиз. Ал эми силер көрүп тургандай, буттун температурасы жол болсо, Бул буттун манжалары менен тамандын температурасы 30 градусту берип турат. Мына ушул теридеги температура бардык жерде же ошо органдарда бирдей бериле бербейт экен. Ал эми ички температураны биз ушул билсек болот экен, колтуктагы теринин температурасы аркылуу колтуктагы теринин температурасы өсү 36,15-37 градусту берип турат. Ал эми бүгүнкү күндөгү өнчөн ички температураны биз градусникти оосуска салуу аркылуу гана чейнеп өлчөй алабыз. Демек, бул дененин температурасын же болсо теринин температурасы бардык жерде бирдей берилбейт экен. Себептенде ушул гипоталамус жана гипофиз тим бөлүп чыгарган нейропептид гормондору органдардын бардык теринин бардык жеринде бирдей берилип бербейт экен анда. Ал эми курсактын температурасы болсо 32,15 ди берет. Демек, бутка караганда анда колдун температурасы жогору болот экен. Ошондуктан буттун арты кармап көргөндө, көбүнчөйүн буттун ар муздап турат. Себеп дегенде, ал жерде теринин температурасы өз эле төмөн болот экен дагы. Нейропептид гормону ал жерде азыраак экен. Организмдин өзүнөзү тейлөө кызматы Бул гомеостаз кызматы деп аталат. Мына балдар, ошол биз бүгүн силер менен ошол терморегуляция боюнча токтолдук. Терморегуляциянын түрлөрү боюнча токтолдук. Бул адамдын организмдеги терморегуляция ошол адамдын терисиндеги рецепторлордун жардамы менен ишке ашырылат экен. Бул рецепторлор аркылуу биз курчап турган чөйрөдөгү ысыкты жана суукту ошондой эле оорууну сезет экенбиз. Ал эми мындан башка дагы колдун башындагы терилерде жайланышкан терме рецепторлор туюуну жана сезүүнү абдан жакшы сездирет. Себеп дегенде бул колдун башы менен манжаларынын жардамы менен биз көзү үстү жууп туруп нерсенин формасын, нерсенин массасын жана өлчөмүн жакшы биле алабыз. Бул колдун башындагы терме рецепторлор сезүүчү же болсо ушул туюучу рецепторлор өзгөчө бул көзү көрбөгөн адамдарда абдан жакшы өрчүгөн. Булар ушул колунун, манжаларынын учундагы ушул сезүүчү рецепторлордун жардамы менен нерселердин формаларын, өлчөмдөрүн жана массасын сезип биле алышат. Ошондой эле алар тамганы, санды ушул колунун башындагы сезүүчү рецепторлордун жардамы менен баамдап билишет. Демек бул теридеги рецепторлор абдан чоң кызматты аткарат экен. Ал эми мен ушул бүгүнкү өтүлгөн сабак боюнча силерге жыйынтыктоо ретинде төмөндөгүдөй суроо дайындадым. Бул суроону көңүл бөлүп окуп, жооп бергенге аракет кылып көргүлө. Анда менин бере турган суроом теринин терморегуляциясынын мааниси кайсы? Бул канды тазалообу же терди буулан тууубу? Албетте бул суроо боюнча бардыңар ойлонуп жатат болушуңар керек. Бул суроонун туура жооп мен силерге көрсөтүп коёйүн. Бул суроонун туура жообу экинчи вариант бул суроого туура жооп берчү вариант болуп эсептелет. Же болбосо, теринин терморегуляциясынын негизги мааниси терди буулантуу болуп саналат. Терди буулантуу аркылуу башта айтканда адамдын организмдеги ашыкча суу, ошондой эле тери менен ашыкча туздар сыртка чыгарылат. Силер менен ушул теринин негизги аткарган кызматы эле эмес, бул теридеги организмдердин жана рецепторлордун аткарган кызматы эмне де 
жана алардын адамдын организм үчүн кандай мааниси бар мына ушул боюнча түшүнүп алдык. Албетте, бул боюнча өзүңөр дагы үйдөн жакшы окуп дагы түшүнүп алат болушуңар керек. Ал эми мен ушу менен бүгүнкү сабагымды аяктайын. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калыңыз.